వైఎస్ఆర్సీపీలో అందరూ ఏకతాటిపైకి వచ్చి ప్రజలందరూ కూడా మీకు మద్దతు తెలిపితే ఈసారి గెలవడం సులువే అంటున్నారు అలాంటప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో వర్గాలు ఉన్నాయి రమేష్ రెడ్డి ఒక వర్గంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు పేరం నాగరెడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్ అవుతున్నారు వీళ్ళంతా కూడా మీకు సహకరిస్తారా మా దాంట్లో వర్గ విభాదాలు అయితే లేవు రమేష్ రెడ్డి గారికి మీకు నా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఏంటికి చెప్తాను అంటే వర్గ విభాదాలు అనేది ప్రభాకర్ రెడ్డి సృష్టించుతూ ఉంటాడు అతని ఓటమి భయంతో వాళ్ళ దగ్గర ఉండే తాడుపత్ర సమాచారం సమాచారం కావచ్చు జ్యోతి పేపర్లో వాళ్ళకు ఉండే జర్నలిస్ట్ కావచ్చు ఆడు ఉండే వాళ్ళని ఆకట్టుకొని ఈ విధంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని అంతా పేపర్లోకి రాయడం వాళ్ళలో వర్గ విభాదాలని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోతే మళ్ళీ నాకు ఓట్లు వేస్తారు నన్ను గెలిపిస్తారేమో నేను డిమోల్ట్ అవుతాడ ఇది పరిస్థితి రాండి ఎలాంటి లేకుండా గ్రామాలలో ప్రోగ్రామ్ పెడతాం ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి ఎంతమంది వచ్చి ఆదరిస్తారో నా దగ్గరికి ఎంతమంది ఆదరి పేరం నాగరెడ్డి కుటుంబం కావచ్చు రమేష్ రెడ్డి కావచ్చు గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన విఆర్ రామ్ విఆర్ రామ్ రెడ్డి కుటుంబం కావచ్చు మీకు మనస్ఫూర్తిగా సహకరిస్తారా సహకరిస్తారు ఇది మీరు చెప్తున్నారా నిజంటే వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న మీరు అడగండి రమేష్ రెడ్డిని కానీ ఎవరిని కానీ అడగండి పేరం నాయుడిని కానీ రమేష్ రెడ్డిని కానీ అడగండి ఏమంటే నాగరెడ్డి అన్న కొన్ని వ్యాపారాలలో బిజీగా ఉండాలి అంతా తప్ప ఏ విధంగా ఎలక్షన్లు వచ్చి నాకు కంపల్సరీ సహకరిస్తారు వాళ్ళ ఆశీస్సులు నాకు ఉంటాయి పూర్తిగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరి మద్దతు మీకు ఉంటుంది అంటారు ఉంటుంది ఇప్పుడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి వాళ్ళు ఎక్కడ మైనస్ ఉంటే అక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయడం వాళ్ళ ఆనవాయితీ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి గత ఎన్నికల్లో పెద్దవాడుగురు మండలంలో కొద్దిగా మైనస్ అయింది అంటే విఆర్ రామ్రెడ్డికి తొలి రౌండ్లోనే అక్కడ మెజార్టీ వచ్చింది అంటే దాన్ని చూసి కొద్దిగా అందరూ కూడా కంగారు పడ్డారు అప్పుడు కూడా తర్వాత మండలాల నుంచి పుంజుకున్నారు వాళ్ళు అయితే పెద్దవాడుగులు ఎందుకు మైనస్ అయింది అని గ్రహించి మళ్ళీ పెద్దవాడుగులు పెట్టి ఆడ ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టించడము అక్కడ డెవలప్ చేయడము చేసి పెద్దవాడుగురిని కూడా వాళ్ళు ప్లస్ చేసుకున్నారు అని అంటున్నారు మరి మీరు ఎలా ప్రగతి సాధిస్తారు అక్కడ ఒక్క పెద్దోడుగురే కాదు తాడిపత్రి కాన్స్టిట్యూషన్లో అతను ఘోర పరాజ పరాజయమయ్యేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అతను పబ్లిక్ నాయకులకు కూడా వాళ్ళ ముక్క అనుచరులకు కూడా చెప్తాడు నేను ఓడిపోతే నేను తాడిపత్రి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతా నేను తండ్రిగా సంపాదించిన నేను నా కుటుంబం ఎక్కడున్నా బాగుంటాం మీరే చెడిపోయేది మీరంతా పెద్దారెడ్డితో కొల్లీడ్ అవుతారు నా ఓటమి చూసేదానికి మీరు ఈ విధంగా అయినారని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే లీడర్లందరినీ అంటే దాని అర్థం ఏమి నేను ఏడైనా బతకగలుగుతా మీరు బతకలేరు రేపు గవర్నమెంట్ మారితేనో లేకపోతే పెద్దారెడ్డి గెలుస్తానని ఏంటికైనా భయపెడతా ఆడంటే అతను ఓటేమి భయం అతనిలో కలిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్తాడు మీరు విచారించండి ఈ విధంగా చెప్పలేదేమో అంటే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కానీ లేదంటే వాళ్ళ తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి కానీ ఎవరు నిలబడినా కూడా వాళ్ళు ఓడిపోతారు అనడానికి నేను గెలుస్తాను పెద్దారెడ్డి అనేది నేను గెలుస్తాను అనడానికి మీకున్న ధైర్యం ఏంటి వాళ్ళకున్న మైనస్ ఏంటి అసలుకి మీకున్న ప్లస్ వాళ్ళకున్న మైనస్ ఏంటి అసలుకి నేను వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం నమ్మకం అనేది కల్పించిన మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు నేను అక్కడ పోవడం జరిగింది ఆయన ఇచ్చిన మనోధైర్యంతో కూడక నేను అక్కడ ప్రజలకు దగ్గరలో ఉండా అందుబాటులో ఉండా ఈరోజు అందరూ కూడా కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ ధైర్యంగా తిరుగుతున్నారు ఈరోజు వాళ్ళు ఇంతవరకు మా వాళ్ళు ఇటువంటి నేను చెప్తే కూడా ప్రెస్ మీట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ప్రెస్ మీటింగ్లు అంటే పే పే చేయాల దురదృష్టం ఏమంటే ముప్పై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు కూడా జీతం తీసుకొని పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే దిగజారి రాజకీయం చేస్తున్నారు జేసీ సోదరులు నేను చెప్పేది కాదు కానీ ఆడ ఎవరెవరు పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో మీరు ఎత్తండి రెండు సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళందరూ పేర్లు తీసుకోండి వీళ్ళకందరికీ జీతాలు జేసీ కుటుంబం నుంచి అందరూ తాండాయి లేదని ఒకసారి విచారించారు అది విచారించిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా కానీ నన్ను వచ్చి బజార్లో ఆ మూడు ల్యాంపులు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ పెద్దారెడ్డి గారు రాండి అంటే నేను వస్తా ఏ నువ్వు అన్నీ అబద్ధాలు ఆడుతుంటావు ఏంది ఇదని నన్ను అడుగు నేను చెప్తా అప్పుడు పోయేవా అని అందరినీ పిలిచి చెప్తా ఏమయ్యా ఈయనకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తానని ఒకసారి విచారించండి ఆ పేపర్ స్టేట్మెంట్లు అన్నీ తీసుకోండి